Eu sou a Silvia Cristina da IBQ e hoje, nesta noite de reflexão, eu quero convidar você a refletir comigo um pouquinho. Para para pensar. Imagine agora, aí onde você está, uma árvore robusta, muito linda, em um campo bem verdinho. Uma árvore muito forte, cheia de folhagens bem verdes. E o vento a balança para lá e para cá e ela, ao sentir o tocar do vento, ela dança para ele. Imagine você caminhando até esta árvore, onde o tronco dela se encontra num lugar central, num, num, numa matinha verde, onde você pode sentar ali e encostar o seu corpo nesse tronco robusto de uma árvore muito forte e ali descansar a sombra dela. Imagine essa paisagem e você vivendo essa situação. Mas de repente, um raio ou um homem mau vem e corta essa árvore e ela tomba e cai morta no chão. Você conseguiu imaginar essa cena? Pois é. Quero te convidar ali comigo em Jó, no capítulo 14, do versículo 7 ao 9, que diz assim, Para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes, raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota novamente, soltando galhos, como uma planta nova. É isso. É isso que acontece com uma árvore que cai e se vê morta de novo no chão. Aqui Jó nos, nos compa compartilha conosco um momento da vida dele em que ele questiona o Senhor por tanto sofrimento, por tamanho sofrimento que ele estava vivendo. Ele queria entender aqui o porquê das coisas, por que ele estava passando por tudo aquilo. E, e ele questiona o Senhor dizendo, mas eu fui um homem bom, eu ajudei quem precisou de mim, eu estendi a mão ao necessitado e hoje eu me vejo numa situação assim, só esperando a morte chegar e bater a minha porta. Queridos, essa palavra me fez refletir um pouco sobre a nossa vida no nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente se vê numa situação assim, ao qual já estamos cansados de viver aquela situação, ao qual já estamos exaustos, de repente por uma enfermidade física ou uma enfermidade espiritual que nos acompanha há muito tempo. E aí a gente começa a se perguntar o porquê que estamos vivendo aquela situação. E quem somos nós para questionar o Eterno? Ele, ele que fez os céus e a terra e que, que fez você e que me fez, que nos criou. Só que há esperança para as nossas feridas, há esperança para o nosso problema, a esperança para a nossa enfermidade, seja ela física ou espiritual. Lá em Gênesis 1, a história começa nos contando que o Senhor fez o firmamento e separou as águas. Debaixo do solo onde pisamos, debaixo do solo onde caminhamos, existem águas escondidas lá, águas que fluem ali. E é por isso que a árvore cortada, ela brota de novo. Porque aquela água que está debaixo do solo, ela alcança aquelas raízes que foram machucadas e ali ela nutre aquela árvore de novo. E aquela árvore, mesmo com o tronco cortado, ela cria forças para reviver, para se restituir, para se reconstruir e ali começa a nascer ramos com folhagens novas. E conosco não é diferente. O Senhor, Ele nos proporciona rios. Não é pouca água, é água demais. São rios de águas vivas que fluem dentro de nós. 
o Espírito Santo de Deus, ele, ele nos dá a oportunidade de tomar dessa água, de ser limpo e purificado de todo o nosso pecado através da água que Ele nos oferece, que Ele traz a nós. Dentro de você fluem rios de águas vivas, águas que podem te nutrir, que podem te ressuscitar, que podem te trazer para a verdadeira vida novamente. Não sei o seu estado, eu sei o meu estado. Cada pessoa tem a sua própria dor, os seus próprios problemas. E o meu sempre vai ser maior que o seu, porque é eu que estou sentindo o meu. O seu sempre vai ser maior que o meu, porque é você que está vivendo o seu. Mas há esperança. Há esperança para o ferido. Há esperança para você renascer, reviver, ser limpo. Ser lavado pelas águas que vêm do Senhor na sua vida. Ele está pronto para mim, para você sempre esteve. O nosso Deus, ele, ele está tão pertinho, assim como ele estava pertinho de Jó. E Jó não conseguia senti-lo e eu acredito que a, a dor, a dor de um corte, é, é algo que tira a nossa visão. Ela, a, a dor que sentimos por estar vivendo algo, por estar guerreando por algo, nos cega a ponto de não conseguirmos perceber a grandeza do nosso Deus. Se você leu o livro inteiro, não, eu acredito que você já tenha tido a oportunidade de ler, mas se você relê, você vai perceber que no final do livro de Jó, ele percebe, através de Deus falando com ele, o quão grande nosso Deus é e em quão insignificante nós somos, mas a nossa insignificância é para nós mesmos, porque para o nosso Deus nós somos... Algo, alguém amado por ele. Somos pessoas que ele destinou, que ele escolheu para viver aqui na terra até que ele venha nos resgatar, que ele venha nos buscar. Então, querido, há esperança para você. A morte não pode te paralisar enquanto você ainda vive aqui nesta terra. De fato, a morte só pode te paralisar quando ela for efetiva. Enquanto a vida, a esperança, porque há rios de água fluindo dentro de nós. Que o Senhor Jesus, que o seu doce Espírito Santo esteja com você, te guiando seus pensamentos, te pegando pela mão e te conduzindo para o caminho da eternidade. Que o Senhor te abençoe.